السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد شماني تو درشوك سرطا فيش تي في بانغلار شامنه جرا هما دري آيو جون افو فوق قرار جنو آفق خمان ششم استو سرطا او درشوك مندولي كي شاغتوم جانيه امرا شروع كو تجاد چي هما دري دھرا باهي كا آيو جون प्रकृत शांति लाभ उपाय की जरा आजकल आलोचनार प्राग्व आलोचक मंडल तरह सा आगे परिचय करिए दीची आर्थ शेख अब्दुलजाबिन यूसुफ असलम वरहमतुल्लाबरकेख शहीदुल्ला खान मदान वरहमतुल्लाबरकन जहांगीर आलम इसलाही सम्मानित दर्शक श्रोता धारावाहिक पर्व अवलोकन कर हजियात प्रकृत शांति लाभ उपाय एक विशेष पट वंश एम कि प्रयोजन विषय जा अत्यावश्यक ना हम मोटामुटी प्रयोजन एवं से इसलम अनेक सहन सहज कर विधान मानार जो बाध्य कर एम विषय आलोचन सामने जे पर्वगुलीहार दिए सम्पूरक एक पर्व आज के उपहार दीते चाह जा हल सामाजिक जीवने परस्पर मध्य जो लेंदेन अनेक समय क्रय विक्रय विषयगुलो अग्रिम करिल्प कारखान मालिक दर का हमें अग्रिम अर्डार नहीं क्रय विक्रय करिए भावे अनेक समय फसल और फल जमीन बरगा दे समस्त विषय सरिया अदिक सहनशील को सामने कौन धरण विधान पेश कर प्रथम जाख अब्दुलजाबिन यूसुफर का जी अलहमदुल्लाहमदुल्ला क्रय विक्रय विषय इसलम एक गुरुतपूर्ण तथ्य बहल विषय जा मानुषर जीविका निर्वहर एक बड़ माध्यम जेटा के आल्लाह तला हालाल कर आल्लाह तला हराम रिबा आल्लाह तला सूद के हराम कर क्रय विक्रय के हालाल कर एक उल्लेख था जे जाहलियत जुगे बस किस क्रय विक्रय जार अनेक पद्धति शरियत समर्थन करनी तब आगे कि क्रय विक्रय जेटा के शरियत समर्थन कर रसुल सलम तर नियम उल्लेख कर तरह अग्रिम पसा प्रदान वस्तु पड़े मल्ल आगे वस्तु पड़े ए एक विषय रसुल सल्लाम अनुमोदन दिए अबहर रजियाल्लाहन रसुल सल्लाम जो अनाज थे बर्णना मक्का थे जो मदिन चले आसलें तक देखल जे मदिनार लोक एक बचर दुई बचर तीन बचर ए रकम समय बाय सालाम अग्रिम क्रय विक्रय करत तो रसुल सल्लाम मईसलिफ जे अग्रिम क्रय विक्रय करते चाहिए मालमिन कईलिन मालमिन आजालीन मालमिन तीन टे जिन स्पष्ट हम तरा अग्रिम मल्ल प्रदान करते द्रव्य निबे मन कर निर्धारित होते हैं परिमप निर्धारित होते हैं समय निर्धारण होते हैं और एक हलो पत्र दाढ़ी पाल्लार ओजन जी 
निर्धारित समय आल्लासल तीन टे जिन उल्लेख कर लें तो तीन टे जो जिन उल्लेख थक तक अग्रिम क्रय विक्रय जाए अर्थात मल्ल आगे प्रदान कर जिज्ञासा करतेंपद आना तो अग्रिम टाक दिल गम निब यह उद्देश्य तो अपना की गमे जमी अग्रिम टाक दिल खेजुर उद्देश्य क्योंकि खेजुर बागान आई विषय सहबीगन जिज्ञासा करतेंधारण बेचा केंार क्षेत्र एक शर्त हल जी द्रव्य वही पन्न्य बेचा कना नियम हलो इसलम जेटा के बला है नियम हलो स्पष्ट होते उपस्थित होते अनुपस्थित है मजा है जिसमति बड़ो बड़ो व्यवसा विभिन्न पन्नर व्यवस्था चलते जी एल सर मे चलते तो ये जो अस्पष्ट था क्रय विक्रय जाएजना क्यों ना रसुल सल्लाम निषेध कर आबहर रजिले ना रसुल हासाते गारे बाए हासात हे कंकर निक्षेप कर क्रय विक्रय और बाए गार हे जेटा बुझते धोका धोका क्रय वस्तु अज्ञात आरोप चुक्ति कतधतार दबीदार जी पन्न्य केंा बेचा हो क्या निश्चित उल्लेख कर निर्देश इसलम दिए कारण विकृत पन्न्य जन आगे उल्लेख कर स्पष्ट कर इसलम निर्देश दिए तब सालाम सलाफ इनशाला कर चलते
এখানে এলচির মাধ্যমে আজকে অনলাইনের মাধ্যমে মানুষ ব্যবসা বাণিজ্যের পরিসরকে অনেক অনেক পরিব্যাপ্তি ঘটিয়েছে তো শেখ আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব সম্মানিত দর্শক তাদের উদ্দেশ্যে যে ইত্যবসরে কিছু ব্যবসায়ী তারা বিভিন্ন ধরনের এই যে আপনার জিজিএন কিংবা এমওএ কিংবা আপনার কি বলে যে ইউনিফে টু ইউ এভাবে যে সমস্ত কোম্পানিগুলো এখানে মানুষ ধোকা খাচ্ছে বা অনেকে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে ইতিমধ্যে এরকম নজিরও আছে এগুলার ব্যাপারে যদি ইসলাম শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কি আমাদেরকে একটু অবগত করে আমাদের দেশে তো কিছুদিন আগে যে ব্যবসাটা বন্ধ করে দেওয়া হলো ডেস্টিনি আমাদেরকে এই ডেস্টিনির ব্যাপারে বাড়ি মুখামুখি হতে হয়েছে এবং আমরা ডেস্টিনিকে খুব জোরালোভাবেই নাকচ করার চেষ্টা করেছি যারা এর বৈধতা দেখাতে চেয়েছে তারা বলেছে যে আমরা তো গাছ বিক্রি করছি গাছ চিটা গাঙে আছে এবং আমরা তাদের নামে নির্ধারিত গাছ রেখেছি এটা কত বড় প্রতারণা এখন সমাজে খুব স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ হয়েছে যে কোন গাছই নেই এই কথাটা আমি গাছ তো দূরের কথা যে জমিনে গাছ রোপণ করবে সেই জমিনটাই সেই জমিনেই নেই সেই জমিনটাই নাই তার মানে এতে বোঝা যাচ্ছে যেটা নির্ঘাত প্রতারণা যেটা রাসুল সাল্লাম কঠিন ভাব না করেছেন যে গারার যেটা প্রতারণা তো এই ধরনের যত প্রতারণামূলক ব্যবসা হবে সেটা জিজিএন হোক সেটা ডেস্টিনি হোক সেটা আপনার এই যে বর্তমান যেটা ক্রয় বিক্রয় চলছে যে শেয়ার বাজার শেয়ার বাজারও ওই সময় বৈধ হবে যখন তার বস্তু বোঝা যাচ্ছে বস্তু বোঝা যাবে কে কিনছে কে নিচ্ছে এটা বোঝা যাবে সে জিনিস অনেকটা অনেক সময় আয়ত্তে আসেনি আয়ত্তে আসা কি আল্লাহ রসুল বলেছেন যে তোমার আয়ত্তে না আসলে তুমি বিক্রি করো না তো তখন তো ছিল পাঁচ কেজি চাউল আমি কিনলাম আমার ব্যাগে নিয়ে নিলাম আমি এটা এখন বিক্রি করতে পারবো কিন্তু এখন তো আমার একটা ইস্টিমারে এক লক্ষ মন জিনিস এসেছে সেটা আমার আয়ত্তে আসার কি সেটা হলো যখন আমার কাগজ কলম কাগজ কলমের মাধ্যমে দখল হতে পারে আমরা প্রবৃত্ত হয়েছিলাম শুধু দর্শক শ্রোতা আপনারা শুনছিলেন যে বেচাকেনা সম্পর্কিত বিধানাবলী ইসলাম এ ব্যাপারে কি দিয়েছে প্রকৃত শান্তি পেতে হলে আমাদের উপায় উপকরণ কি এমন মেয়ে বেচাকেনাতেও ইসলাম প্রদত্ত শরিয়াত অনুমোদিত পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া অন্য কোনো পথ বা অন্য কোনো রাস্তা নেই আমরা একটু বিরতিতে যাচ্ছি আবারও বিরতির পরে ইনশাল্লাহ আলোচনার বাকি অংশ নিয়ে ফিরে আসব ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা দূরেরও কাছে যারা এ মুহূর্তে দূরদর্শনের সামনে বসে আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন তাদের সকলকে বিরতির পরে আবারও আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সাথে সাথে শুরু করছি আমাদের আলোচ্য বিষয়টা আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি প্রকৃত শান্তি লাভের উপায় কি এ পর্যায়ে আমরা হাজিয়াত সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করছি যা অত্যাবশ্যকীয় না হলেও প্রয়োজনের তাকিদে ইসলাম আমাদের গ্রহণ করাতে কোনো বাধা রাখেনি এমন বিষয়সমূহ চলছিল বেচা কেনার বিষয়ের পর্ব শেখ মাদানি যে কথা আমাদের শেখ আব্দুল জেগুনি উসুফ বলতে চাচ্ছিলেন যে যার মধ্যে গারার বা ধোকা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো যে কোম্পানি বা যে সোসাইটি বা যে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকেই আসুক না কেন চাই ইন্টারনাল পর্যায়ে কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেটা বৈধ নয় আপনি বিস্তারিত এমন একটি কিছু বলো হ্যাঁ আসলে মহতারাম বিষয়টি আমাদের স্পষ্ট হওয়া দরকার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাকি দিয়ে প্রয়োজন মেটানোর স্বার্থে ইসলাম কতগুলির ক্ষেত্রে নিয়েছে সেই ছাড় দেওয়ার বিষয়টি হচ্ছে বাই সালাম বলা হয় বা সালাফ বলা হয় যেটা অর্থাৎ অগ্রিম আপনি আমার কাছে একটা জিনিস বিক্রি করবেন উপস্থিত আপনার কাছে এই পণ্য নেই ক্ষেত্রে শর্তগুলি মনে রাখতে হবে প্রথম হলো আপনি কি পরিমাণ পণ্য আমাকে দিবেন সেই পরিমাণ ঠিক করতে হবে মাপের মধ্যে কতদিন সময় নেবেন আপনি সেই সময়টা আপনাকে ঠিক করে দিতে হবে এবং কি জিনিসটা দেবেন সেই জিনিসটাও 
আপনাকে ঠিক করে দিতে হবে জি জি আমরা ওটাই বলছিলাম তাহলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরনের প্রয়োজনের তাগিদে এই ধরনের ব্যবস্থা হালাল মন্ডলী আমাদের প্রাজ্ঞ আলোচক বৃন্দের কাছ থেকে শুনতেছি আমরা আবারও শেখ মাদানির কাছে আসবো ইত্যাবসরে শেখ আব্দুরাজ্জাক বিন ইউসুফ জমি জমা সংক্রান্ত জমি জমা সংক্রান্ত যে একটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে ফল ও ফসলের জমিন বর্গা দেওয়ার বিষয় সম্পর্কে একটু আমাদের দর্শক শ্রোতাদেরকে আলহামদুলিল্লাহ জমির বিষয়টি হচ্ছে যখন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম খাইবারের ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে পরাজয় করে খাইবারের জমির ওপর ইহুদিদের দখল আনলেন তখন এ খাইবারের সমস্ত জমিগুলো আল্লাহ রসুলের হাতে চলে আসলো আল্লাহ রসুল তখন ইহুদিদেরকে বের করে দেননি ইহুদিরা এসে বলল যে আপনারা এই জমিগুলো আমরাই চাষ করি চাষের ভিত্তিতে আপনি আমাদেরকে যেভাবে ফসল ভোগ করার সুযোগ দিবেন সেভাবে আমরা তা ভোগ করব তখন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন ঠিক আছে তোমরা এই জমি চাষ করো জমি চাষ তোমরাই করতো বা অর্ধেক শস্য তোমাদের ছাত্র অর্ধেক শস্য তোমাদের অর্ধেক আমার আল্লাহ রসুলের পত্র হাদিসের বিবরণে বোঝা যাচ্ছে যে মানুষ একাধিক হাদিসের বিবরণে বোঝা যে মানুষ নিজে জমি চাষ করবে বা অন্যকে চাষ করতে দিবে এ হাদিসে বোঝা যাচ্ছে যে মানুষ অন্যকে জমি চাষ করতে দিবে তবে এইভাবে একে বলা হয় বর্গা বর্গা তার মানে অর্ধেকের ভিত্তিতে তবে জমি দাতা যদি মনে করে যে যা শস্য হবে তার তিন ভাগের দুই ভাগ তোমার এক ভাগ যদি দিতে চাও যদি বিশ্বে দিতে অসুবিধা নেই কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ওই সমতে সমস্যা একাধিক সৈহাদিস দ্বারা প্রমাণিত জমি দাতা বলছে যে এই জায়গার শস্যটা আমি নিব এই জায়গার শস্যটা আমি নিব আর বাকি জায়গার শস্য তুমি নিবা তখন এটা না চাই গুণগত ভাবে যেটা গুণগত ভাবে তো সেই জায়গাগুলো নিজে বাছাই করছে বা যেটা পানির নালা থাকবে সেটাও নিজে নেবে এটা তখন জায়জ নয় এতে মানে যে চাষাবাদ করবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সম্ভাবনা রয়েছে আরেকটা জিনিস শস্য দিয়ে এই জমি চাষ নিষেধ যেমন জমি চাষি বলল জমির মালিককে যে এই জমিটা আমি চাষ করব এখন আপনাকে আমি দশ মন ধান দিয়ে দিলাম এটা নিষেধ কিন্তু কখন এটা যায় যখন এটার মূল্য প্রদান করল মুদ্রা যেটাকে আমাদের দেশে লিজ বা খাই খালাসি বলা হয় ভাড়া সিস্টেম ভাড়া সিস্টেম ভাড়া সিস্টেম জমিটা ভাড়াটা আল্লাহ রসুল বৈধ রেখেছেন বা লিজ বৈধ রেখেছেন যে এই জমিতে আমি দুই হাজার টাকা নিব এক বছরের জন্য আপনি চাষ করেন উভয়ের সম্মতিতে চলতে পারে এর নাম লিজ মানুষ তখন পুকুরও লিজ নিতে পারে কিন্তু পুকুরে মাছ আছে এই সময় লিজ নিতে পারে না পুকুরে কিছু নেই খালি খালি তখন মানুষ পুকুর লিজ নিতে পারে কিন্তু মাছ সহ বলবে যে দশ হাজার টাকার মাছ আছে আর আমি চাষ করব তখন নেওয়া চলবে না এই জন্য প্রতারণা ধোকা এখানে ধোকা সমস্যাটা কতটুকু মাছ আছে জানে না এই জন্য আদৌ আছে কি না জানে না এই জন্য যে একটা আমাদের দেশে প্রথা আছে যে পুকুরে আপনার ওই জুয়া মাছ মারা সকাল বেলাতে পুকুরের মালিক দশ বিশ টাকা নিয়ে নিয়েছে বড় বড় রুই কাতল সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে আর এদিকে যে মাছ মারতে সে শিকারি ও মনে করছে যে একটা মাছ লেগে গেলে তো অনেক এইভাবে ও পঞ্চাশ টাকা জমা দিয়ে সারাদিন মাছ মারতে পারবে না এটা না ধোকা এটা ধোকা একটা প্রতারণা জি সাথে সাথে আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পারি যে আমাদের দেশে অনেক সময় ক্রয় বিক্রয় যেটা জাহেলিয়াতের সেটা নিষেধ হয়ে আছে কিন্তু আমাদের দেশে মহা অমা মহা অমা আল্লাহ রসুল নিষেধ করেছেন মহাকালা মোখাবারা মোজাবানা মহা অমা তো মহাকালা হচ্ছে বাড়ির শস্য দিয়ে দিবে জমির শস্য নিবে এটা নিষেধ মোজাবানা হচ্ছে বাড়ির খেজুর দিবে গাছের খেজুর নিয়ে নিবে এটাও নিষেধ মোখাবারা হচ্ছে নির্ধারিত দশ কেজি শস্য দিয়ে দিল আর ওই জমি ও চাষ করবে এটাও নিষেধ আর মোয়ামা একটা এটা এখন আমাদের দিকে চলছে বিভিন্ন দেশে চলছে সেটা হচ্ছে এই যে গাছের পাতা বা মুকুল বিক্রি করা জি শব্দটা আরবি শব্দ মিম আইন আলিফ অ মিম তা এই শব্দটার অর্থ হলো এই যে কোনো গাছ পাতা তো বিক্রি করা যাবে না 
মুকুলেও বিক্রি করা যাবে না একটা বাগান আছে মুকুল আসেনি তো আমরা এই বাগান নিয়ে ব্যবসা করি আল্লাহ রসুল এটা নিষেধ করেছেন কোনো গাছ পাতায় কিনা যাবে না বিক্রিও করা যাবে না কিনাও যাবে না ঠিক মুকুলও কিনা যাবে না বিক্রি করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ফল পরিষ্কার না হয় ফল উপযুক্ত না হয় বিক্রি যোগ্য না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত ফলমূল দ্রব্য মানে শস্য শস্য ফলমূল এগুলো ক্রয় বিক্রয় চলবে তবে এটা মনে হয় এভাবে হতে পারে যদি বাগানটা লিজ নেওয়া হয় বাগানটা যদি লিজ নেওয়া হয় দশ বছরের জন্য বাগান ওই জন্য পাকা নিষেধ ওটাই বলছিলাম সেটা নিবে না কিন্তু পাঁচ বছরের জন্য সে এখান থেকে উৎপাদন করবে ফলবান বাগান হবে না জমিনটা যদি লিজ নেওয়া হয় प्रयोजन विषय गोक सहज एम प्रकृत शांति অর্জনের রাস্তা অর্জন করা ব্যক্ত করে আজকের বিষয়টি এখানে আমরা পরিসমাপ্ত করতে চাচ্ছি আহুল রহমতুল্লাহি